టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటూ వారానికి ఒకటి రెండు రెసిపీలు బరువు తగ్గడం కోసం ఏం చేయాలో చూద్దాం అయితే చాలామంది అంటే కలిసినప్పుడు ఆ అన్ని మంచిగా లొట్టలు వేసుకొని తింటూ ఉంటావు నీ తినడం చూస్తుంటే మాకు ఆకలి వేసేసి మేము తినేస్తూ ఉంటాం కొంతమంది అయితే డైరెక్ట్గా వచ్చేసి చూసావా మేము లావ్ ఎక్కడానికి నువ్వే కారణం అంటారు లావ్ ఎక్కడానికి వేరే వాళ్ళు ఎవరు కారణం కారు మనం అద్దు మించి తింటే మనం లావ్ ఎక్కిపోతాం కానీ సాధారణంగా మనం తినే వంటల్లో ఆ ఫైబర్ కంటెంటు ఇవన్నీ చక్కగా ఉంటే మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది వారంలో ఒక రోజు లేక రెండు రోజులు మీరు బాగా అంటే టేస్టే కాకుండా బాగా ఆరోగ్యానికి మంచిది మన కడుపుని డీటాక్సిఫికేషన్ అంటే మన బాడీలో ఉన్న ఎటువంటి చెడునైనా బయటికి తీసే గుణాలు మన కూరగాయలో పచ్చి కూరగాయలో ఉంటుంది అందుకని ఈ పచ్చి కూరగాయల జ్యూస్ వారానికి ఒక్కసారి పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్లో తాగండి ఆ కూరగాయల్లో వచ్చిన పిప్పితోటే మనం రొట్టెలు చేసుకొని లంచ్లో తిందాం సో ఇలా చేయడం ఎలా చేసుకోవాలో మరి ఈరోజు చూద్దాం ఒక గ్రైండరు అయితే దీంట్లో మనకి నచ్చిన కూరగాయలు అన్నీ వేసుకుందాం సాధారణంగా బీట్రూట్ అవన్నీ వేస్తే ఆ తీయదనం వస్తుంది మరి మరోసారి బీట్రూటు అవన్నీ వేస్ట్ చేసుకుందాం కానీ ఈరోజు మన యాపిల్ పండు ఏదైతే చక్కగా మంచి టేస్ట్ వస్తుందో అది ఫ్రూట్ రూపంలో వేసుకుందాం రూట్ రూపంలో అంటే వేరు రూపంలో మన క్యారెట్ వేసుకుందాం మరి ఆ కాయల రూపంలో గుమ్మడికాయ వేసుకుందాం మళ్ళీ ఆకుకూరల్లో తోటకూర కూడా వేసుకు ఏంటి తోటకూర పాలకూర తోటకూర పాలకూర ఈ ఆకులన్నీ మనం చక్కగా జ్యూస్ చేసి తాగితే చాలా మంచిది ఈ జ్యూసింగ్ చేసుకోవడం కోసం టమాటాలు మనం బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచి ఆ కూరగాయ సో ఈ కూరగాయలు అన్నీ కట్ చేద్దాం మిక్సీ జార్లో వేసుకుందాం ఇందులో నుంచి వచ్చే పిప్పిని కూడా పడేయను ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న ఆ ఫైబరే మనకి మంచిగా ఆ మోషన్స్ అన్నీ చక్కగా రావడానికి ఈ ఇందులో మన క్యారెట్ క్యారెట్లో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కూరగాయలో ఉన్న పౌష్టిక విలువల గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పిల్లలు అందరికీ తెలుసు దీంట్లో క్యారోటీన్ ఉంటుంది మన కళ్ళకు చాలా మంచిది సో ఈ రంగు రంగులు ఉన్న కూరగాయలు ఎరుపు రంగు మన ఆరెంజ్ రంగు అలాగే లైట్గా గుమ్మడికాయ చూడండి నేను ఈ గుమ్మడికాయ లేకపోతే ఈ కూరగాయ ఆ కూరగాయ కాదు అన్ని రకాల కూరగాయలు వేసేసుకుంటాను సాధారణంగా నాకు ఉసిరికాయలు ఎక్కువగా దొరికితే ఉసిరికాయలు ఎక్కువగా వేస్తాను ఈ వారంలో అంటే గత నెలగా ఉసిరికాయలు వేస్తాను ఈ వారం వచ్చేసరికి అయిపోయినాయి సో మరి ఇందులో మనకి కొంచెం అంత తీయదనం కూడా కావాలి ఏవి జ్యూస్ చేసుకోవాలి ఏది చేసుకోవద్దని కూడా తెలియాలి యాపిల్ గింజల్లో మనకి హానికరమైన పదార్థం ఉంటుంది అందుకని యాపిల్ గింజలు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి యాపిల్ గింజలు మీరు కొంచెం ఎక్కువైనా కానీ ఏదైనా అయితే మీకు ఇమీడియట్గా మీకు స్టమక్ అప్సెట్ అయిపోతుంది మన ఈటీవీ అభిరుచిలో రోజు ఎన్నో వంటల ప్రోగ్రాంలు వస్తాయి అందులో కూడా బోల్డ్ విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు ఇందులో తోటకూర కూడా మనం వేసేసుకుందాం పర్ఫెక్ట్ మన ఆకూరల్లో కూడా మనకు కావలసిన పౌష్టిక విలువలు చాలా ఎక్కువగా దండిగా ఉంటాయి అందుకని ఈ ఆకూరల్ని కూడా కట్ చేసి ఇందులో వేసేసుకుందాం దీంట్లో మన జ్యూస్ చేసేటప్పుడు కొన్ని నీళ్లు పోసుకోండి మనకి చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా గ్రైండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నాకు రెండు గ్లాసుల జ్యూస్ వస్తుంది రెండు గ్లాసుల జ్యూస్ చక్కగా ఎంజాయ్ చేసేస్తాను స్టార్టింగ్లో కొత్తలో మాత్రం మీకు కొంతమందికి ఈ జ్యూస్ మామూలుగా సాధారణంగా ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగినప్పుడు తీయగా చక్కటి టేస్ట్ ఉంటుంది ఈ జ్యూస్లో ఆ టేస్ట్ ఉండదు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మనకి కొంచెం అబ్బా ఏంద్ర ఈ జ్యూస్ అనుకుంటాం అలా కొత్తలో కనుక మీరు జ్యూసింగ్ చేసి తాగేటైతే మీరు అందులో కొంచెం తేనె వేసుకోండి నన్ను అడిగితే నేనైతే తేనె కూడా వేసుకోను చక్కగా ఇలా చేసేసి దీని జ్యూస్ స్ట్రైన్ చేసేసుకుందాం స్ట్రైనర్ ఈ స్ట్రైనర్ దీని చిల్లులు ఉన్నాయి చూసారా మామూలుగా మనం కాఫీ ఓడగట్టే దానికంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి దీని ద్వారా దీంట్లో నుంచి వచ్చే పిప్పి కొంచెం మన జ్యూస్లోకి వచ్చేస్తుంది ఆ పిప్పి పచ్చిగా తాగడం చాలా మంచిది నేను అప్పుడప్పుడు వారానికి ఒక్కసారి ఎనిమిది గ్లాసుల ఈ జ్యూస్ అంటే చిన్న గ్లాసులో ఒక ఎనిమిది గ్లాసులు జ్యూస్ తాగేస్తాను తాగిన తర్వాత సరిగ్గా గంటన్నర అవగానే 
కడుపు ఖాళీ చేసేస్తుంది ఆ కడుపు ఖాళీ చేసేసి మనకి ఒక మంచి ఆనందమైన ఫీలింగ్ బాడీలో రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండే ఆ ఎనర్జీ కూడా ఉంటుంది సో మరి దీన్ని జ్యూస్ చేసేసి దీని పిప్పితోటి మళ్ళీ రొట్టె ఎలా చేసి మనం లంచ్లో ఆ రొట్టె కూడా చక్కగా ఎంజాయ్ చేద్దాం మంచి ఈ పిప్పితో సహా ఎక్కువ జ్యూస్ తీసేసుకున్నాను ఏంటి ఇంత గ్రీన్గా తాగుతారా గ్రీనే కాదండి మనకి గోధుమల గడ్డి అంటే గోధుమల్ని చక్కగా ఆ మొలకలు వచ్చిన ఆ గడ్డిలా వచ్చిన వాటిని కూడా గ్రీన్ వీట్ గ్రాస్ అంటారు ఆ వీట్ గ్రాస్ని కూడా వేసేసి చక్కగా ఆ జ్యూస్ చేసేసి తాగేస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ పిప్పి ఏదైతే మనకు మిగిలిందో ఇది కూడా పడేయకుండా సాధారణంగా ఏం చేస్తాం జ్యూస్ తీసినప్పుడు ఇంత పిప్పి ఎవరు తీసుకొని తాగరు కానీ ఈరోజు నీ ముందు నేను డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను ఏంటి బిర్యానీలు ఇవి తినడమే కాదండి ఇలా కూడా తిని ఎందుకంటే ఈరోజు నా కడుపు చక్కగా ఖాళీ అయి పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలనుకున్నా ఈ పిప్పి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది ఈ జ్యూస్ మనం తాగుదాం తర్వాత ఇందులో మనం అయితే ఆ జ్యూసులో సాధారణంగా అల్లము ఇవి కూడా వేస్తుంటాను కానీ ఈ అల్లాన్ని నేను పిప్పిలో వేసుకుంటాను అలాగే వెల్లుల్లి కూడా మీరు కావాలంటే పచ్చిమిరకాయలు ఏదన్నా వేసుకోవచ్చు ఇందులో కొంచెం అంత కారప్పొడి నాకు ఈ రొట్టె మరింత టేస్టీగా ఉండడం కోసం కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి అలాగే కొంచెం అంత గరం మసాలా పొడి కూడా కొంచెం వేసేసుకుందాం నూనె అది ఏం వేయకుండా చక్కగా పిండి మన గోధుమ పిండి వేసి మనం దీన్ని మన చపాతీ పిండి ఎలా కలుపుకుంటామో అదే విధంగా కలుపుకుందాం సో ఇందులో ఉప్పు వేయడం ఒక్కటి మర్చిపోయాను దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసేసుకొని దీన్ని చక్కగా సాఫ్ట్గా మనం ఈ పిండి తయారు చేసుకుందాం మన బ్రేక్ఫాస్ట్లో కేవలం ఒక నాలుగు గ్లాసులు జ్యూసు మీరు తాగారంటే మీకు ఆకలి కూడా ఏదో మీకు ఆ మంచి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కానీ ఒక ఏడు ఎనిమిది గ్లాసులు మాత్రం మీరు ఇంట్లో ఉన్న రోజే తాగండి అది డీటాక్సిఫికేషన్ అంటే మన బాడీలో ఎటువంటి ఆ చెడు పదార్థాలు అంతా తీసేస్తుంది మనకి ఒక మంచి ఎనర్జీ ఫీలింగ్ కూడా కలుగుతుంది సో మరి ఇందులో ఏం చేశాను ఒక యాపిల్ ఫ్రూట్ కూడా వేసా క్యారెట్ వేసా దీనివల్ల మనకు కావాల్సిన ఆ తీయధనం దీనికి వచ్చేసింది ఇలా జ్యూస్ చేసుకొని చెప్పాను కదా తేనె వేసుకుంటారు అవన్నీ అక్కర్లే ఇంకా నన్ను అడిగితే ఆ తేనె నిమ్మకాయ రసం పోసి పొద్దున్న తాగుతారు తాగిన తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు కాదు తేనెలోనే బోల్డ్ అంతా ఎనర్జీ వచ్చేస్తుంది అలాంటివి తాగే బదులు ఇవి తాగితే మనకి కావాల్సిన పౌష్టిక విలువలు ఎన్నో దొరుకుతాయి సో మరి ఇలా జ్యూస్ చేసి ఒక నాలుగు గ్లాసుల వరకు తాగేసి మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినకుండా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇదే మన బ్రేక్ఫాస్ట్ వారానికి ఒక్కసారి చేయండి మీరు ఎంతో చురుగ్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు నన్ను అడిగితే యాపిల్ పండు వేసా కాబట్టి యాపిల్ క్యారెట్ తోటి మంచి తీయదనం వచ్చేసింది తోటకూర మంచి రుచి ఉంటుంది పాలకూరలో అన్న కొంచెం అంత ఆ మిరియాల రుచి వస్తుంది కానీ తోటకూరలో అది కూడా ఉండదు మంచి టేస్ట్ సో స్టార్టింగ్లో మనం కొత్తలో ఈ జ్యూస్కి పరిచయం అయినప్పుడు కొంచెం అది ఏదో వెరైటీగా అనిపిస్తుంది కానీ ఒక రెండు మూడు సార్లు తాగిన తర్వాత ఇదే కావాలి ఎందుకంటే మీకు ఆ దాన్ని తాగడం వల్ల మీకు ఇన్స్టెంట్గా మీకు ఆ రోజంతా తెలిసిపోతుంది మీ ఒళ్ళు ఎంత చక్కగా ఉందో ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్నా ఏమున్నా కానీ అవి ఏమీ లేకుండా పోతుంది చాలా మంచిగా ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ బదులు ఈరోజు జ్యూస్ అయిపోయింది కానీ లంచ్కి రొట్టెలు ఈ దీంట్లో జ్యూసులో తీసిన పొప్పి పడేయకుండా ఆ పిప్పితోటే మనం చక్కగా కలిపేసి రొట్టె కలుపుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ రొట్టెలు కూడా కాల్చేసుకొని చక్కగా తినేద్దాం ఈ పిప్పి వేసిన దాంతో మనం రొట్టెలు చేసుకుందాం దీంట్లో మనకి ఒక మంచి ఫ్లేవర్ రావడం కోసం మనం అజ్వైన్ వాము గింజల్ని లైట్గా కొంచెం వేసేసుకొని చేసేసుకుంటే మనకి ఆ మంచి స్వీట్ ఫ్లేవర్ మన ఈ రొట్టెలో వచ్చేస్తుంది నేను కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుంటాను కానీ ఈ మాత్రం వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది చక్కగా ఇలా రోల్ చేసుకుంటుంటేనే మనకి ఆ వాము వాసన చక్కగా వస్తుంది ఇందులో అల్లం ఆ మన వెల్లుల్లి ఆ ముక్కలు ఏ వేసామో అవి స్లైట్గా ఇలా నలుగుతూ దాని సువాసన కూడా చక్కగా ఫ్లేవర్ మంచిగా మనకు వచ్చేస్తుంది వీటిని మనం కాల్చేసి ఎంజాయ్ చేద్దాం దీంట్లో కూడా మనం కాల్చేటప్పుడు మరీ ఎక్కువ ఆ నూనెలు అన్నీ వేయకండి వీలవుతే కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి ఈ రొట్టెలు చక్కగా వామ్ వేసుకున్నాను అందులో 
మన అల్లము అన్ని చక్కగా కనిపిస్తున్నాయి దీన్ని నెయ్యి వేసి కాల్చుకుంటాను నెయ్యి కొంచెమే వేసుకుందాం కానీ నెయ్యి వేసుకుంటే దీంట్లో రుచి చక్కగా అంటే నాలుగింతలు బయటకు వస్తుంది దీన్ని మీరు ఎలా తింటారో అది మీ ఇష్టం కానీ దీంట్లో కావాల్సిన ఆ ఫైబర్ అన్నీ చక్కగా మనకు వచ్చేసింది గోధుమ పిండి ఎందుకు వాడతామంటే గోధుమల్లో ఉన్న ఆ ఫైబర్ అంతా చక్కగా ఉంటుంది అదే మైదా పిండి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఫైబర్ అంతా తీసేస్తారు కూరగాయల ఫైబర్ అంతా చక్కగా ఈ విధంగా యాడ్ చేయండి వారానికి ఒకరోజు ఈ విధంగా మనం ఎలాగో పరాటాలు రకరకాల పరాటాలు మనం చేసుకొని తింటూ ఉంటాం ఆ పరాటాల్ని మనం ఆ పిండి లోపల ఉండలు కట్టి మనం ఎలాగో కట్టి చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ చక్కగా జ్యూస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ బదులు మన ఈ జ్యూస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కిప్ ఏం చేయట్లేదు బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఉన్న పౌష్టిక విలువల కంటే దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఇక్కడ పెనం బాగా వేడిగా ఉంది రెండో పక్కకు తిప్పేసుకుందాం దీన్ని మంచిగా కాల్చేసుకొని ఒక్కొక్క దాని రుచి మీరు ఎదుక్కుంటూ మనం తినేటప్పుడు ఊహించుకోండి ఆ రుచి ఎక్కడ వస్తుందో చక్కగా ఆ నెయ్యి మరీ ఎక్కువగా వేయకుండా కొంచెం వేసుకొని ఈ రొట్టెల్ని కాల్చేసి చక్కగా ఎంజాయ్ చేద్దాం దీంతో తినండి దాంతో తినండి అని నేను చెప్పను మీకు కావాలంటే మీరు ఆవకాయ పచ్చడి వేసుకొని తినండి ఎలా అన్నా వేసుకొని తినండి ఈ రొట్టె పర్ఫెక్ట్ ఇది మనం డబ్బాలో కట్టేసుకొని లంచ్కి తీసుకెళ్ళండి చెప్పండి అరే ఫ్రెండ్స్కి కూడా నేనేమంటా అంటే ఇలాంటి అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు అందులో ఆరోగ్యాన్ని ఏంటి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం చేసుకున్నా ఈ సంవత్సరంలో మీరు ఎన్ని కిలోలు ప్రతి ఒక్కరికి కొత్త సంవత్సరంలో బరువు తగ్గాలి ఇలాంటి ఎన్నో కోరికలు ఉంటాయి మీ కోరికలు ఏ ఉన్నాయో బరువు ఎన్ని కిలోలు తగ్గాలనుకున్నారో నాకు రాసి పంపించండి మనం ఫోన్లో మాట్లాడదాం వీలైతే కలుద్దాం మనం ఈ సంవత్సరం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం ఈటీవీ అభిరుచిలో మన సూపర్ షెఫ్ వంటకాలు ఎలా ఉండాలి అంటే రుచే కాదు మనం ఆ ముఖంలో చక్కగా చిరునవ్వు ఉండాలి కాన్ఫిడెన్స్ మనకి చక్కగా పెరగాలి మనం జీవితాన్ని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయాలి కాబట్టి తిందాం నెయ్యి కానీ దాన్ని మరి ఎక్కువగా కాదు లైట్గా మనకి ఎంత కావాలో అంత తిందాం తిని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం జ్యూస్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇవి లంచ్కి డబ్బాలో కట్టేసుకొని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి సో మరి లంచ్ అయినా ఇప్పుడే టేస్ట్ చేద్దాం మన ఈ రొట్టెలు ఫస్ట్ రుచి బాగుంటుంది తినేటప్పుడు కూడా చక్కగా ఊహించుకొని తింటే అద్దిరిపోతుంది వెజిటేబుల్ జ్యూస్ దాని పిప్పితో రొట్టె తయారు చేయడానికి ముందుగా మిక్సీ జార్లో టమాటాలు క్యారెట్టు గుమ్మడికాయ యాపిలు కొన్ని నీళ్లు పోసి తోటకూర కావాలంటే మీకు నచ్చిన కూరగాయలు అన్ని వేసి చక్కగా పేస్ట్ చేసుకోండి దీంట్లో పిప్పి సపరేట్ చేసి ఆ జ్యూస్ని తాగడానికి పెట్టుకుందాం ఆ పిప్పిని మనం ఒక బౌల్లో తీసుకొని తన్నగా తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి కారం జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా ఇవన్నీ వేసి గోధుమ పిండి వేసి కొంచెం ఉప్పు రొట్టె పిండి కలుపుకున్నట్టుగా చక్కగా కలిపి పెట్టుకోండి దీన్ని మరింత గోధుమ పిండి వేసి చక్కగా రొట్టెల్లా రోల్ చేసి దానిపైన కొంచెం వాము కూడా వేసి ఈ రొట్టెలు రోల్ చేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది జ్యూస్ ఏమో బ్రేక్ఫాస్ట్కి తినండి రొట్టెలేమో లంచ్కి కట్టుకొని వెళ్ళండి మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్